À l'approche du Mondial de l'Automobile à Paris, Hightech jette un petit coup d'œil non exhaustif à quelques-uns des modèles à venir sur le marché. Mini, par exemple, n'en a plus que le nom avec cette nouvelle 5 portes baptisée sobrement Mini 5. C'est la première fois en 55 ans d'histoire que la marque propose un modèle 5 portes. La nouvelle Mini 5 Porte suscite la controverse tout simplement parce que ce n'est plus une petite voiture alors que beaucoup de fans estiment qu'une Mini doit être une petite voiture. Mais cela permet à la marque d'étendre son territoire, de s'ouvrir à de nouveaux marchés avec les familles qui s'agrandissent et cela devrait vraiment leur permettre de vendre plus de voitures. Voici la Citroën Divine DS. Les célèbres chevrons ont disparu au profit d'un DS très stylisé à poser sur la calandre. Cette dernière affichant elle aussi une allure très futuriste. Parfum de luxe et de sophistication pour un modèle conçu en collaboration notamment avec le joaillier Swarovski. La DS essaye de s'approprier l'idée que l'on se fait du luxe tel qu'établi par les marques allemandes. Elle essaye de le faire dans un style typiquement français. Aussi, on a une interprétation extrêmement surstylée, peut-être un peu plus luxueuse que ce à quoi on est habitué. Et je trouve qu'un peu de diversité, c'est une bonne chose pour l'industrie. Sur le marché des voitures d'entreprise, coûts d'assurance et consommation de carburant doivent être extrêmement compétitifs. Jaguar prétend se montrer très convaincant sur ces questions avec son modèle XE. La Jaguar XE sera, je pense, le plus gros pari. C'est presque du kit ou double pour le constructeur. Il s'attaque à la BMW Série 3 et à la Mercedes classée, et s'il réussit, il pourrait quasiment doubler ses volumes de vente. Côté concept car, Peugeot espère bien nous vendre du rêve avec cette 5 portes qui répond au nom d'Exalt, un modèle qualifié de racé et athlétique, 1700 kg de matière, dont un moteur de 50 kW, qui ouvre la porte au mode de propulsion électrique et hybride. Peugeot a beaucoup à faire pour convaincre les gens qu'il est un véritable concurrent de Volkswagen et pour y parvenir, il faut notamment être présent dans le segment haut de gamme. C'est de toute évidence le cas avec l'Exalt. Je doute fortement que quelque chose comme cela soit commercialisé, mais c'est une bonne illustration de la direction que Peugeot souhaite faire prendre à sa marque. Le Land Rover Discovery Sport, qui sortira en 2015, aura de la technologie à revendre avec notamment le système de freinage d'urgence pour aider le conducteur à éviter une collision, ou encore le Head-Up Display qui affiche les informations de conduite comme la vitesse directement sur le pare-brise. Le design du Land Rover Discovery Sport accroche particulièrement le regard. Ça le rend peut-être un peu moins purement véhicule utilitaire sportif pour lui donner un peu plus de style et un côté haut de gamme. Au salon de Détroit en janvier dernier, Toyota avait exposé son concept car sportif FT1, une propulsion censée nous éclairer sur l'avenir de la marque japonaise. En novembre 2013, au salon de Tokyo, c'est le JPN Taxi qui avait été mis en avant à Paris. Toyota va encore tenter de nous en mettre plein les yeux avec le CHR, un crossover compact hybride basé sur un nouveau langage stylistique inspiré par l'univers du diamant. Tout un programme.